a cell buds on contact with the ground actually ana solranga oru video irukke adu vandu ground la vandu touch aagumbodhu vedichu sedrudhu okay illa adha dhaan inga solranga a cell buds on contact with the ground and pieces from it fly in all directions with the velocity up to 30 meters per second ana solranga na அந்த வெடிகுண்டு வந்து அந்த வெடிகுண்டு வந்து கிரவுண்டில் பட்டு வெடித்து செதறும் போது அது மோர் தன் நம்பர் ஆஃப் பீசஸாக வெடித்து செதறுது ஓகேங்களா அது செதற டைரக்ஷன்ஸ் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் வித் வெலாசிட்டி அப் டு தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் அந்த வெடித்து செதற ஒவ்வொரு இதுலேயும் வெலாசிட்டி எவ்வளோவா இருக்கும் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ தட் a man 30 meters away is in danger for 5 seconds nearly actually and vedi undu vedichi sedrathilla diagram paranga actually vedi undu vandu ground la pattu vedichi sedrathu any directions la okay la but different type of alpha force irukum angles irukum adoda ovvunliy adoda velocity enava irukku u is equal to 30 meters per second ஓகேங்களா இப்போ தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஆள் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவர் மேலே இந்த வெடிச்சு செதற அந்த துண்டு இருக்குது பாருங்கள் அந்த பீசஸ் ஓகேங்களா இதுதான் பீசஸ் ஆஃப் து செல் அது வந்து அந்த மனுஷன் மேலே பயணம் போது எந்த செகண்ட்குள்ளே அவனுக்கு அந்த பீசஸ் வந்து அவன் மேலே படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எந்த டைமிங்குள்ளே அவனுக்கு டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நியர்லி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்குள்ளே அவனுக்கு அந்த வெடிச்சு சதரும் போது அந்த செல் வந்து அவன் மேலே படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க அதை நம்ம ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஹியர் சொல்யூஷன்ஸ் பாருங்கள் ஹியர் இந்த கிவன் வெலாசிட்டி யூஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் கொஸ்டின்லேயே வெலாசிட்டி எல்லா வெலாசிட்டியும் என்ன தான் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் அண்டு ரேஞ்சு அந்த ஆள் நிற்கிற டிஸ்டன்ஸ் அந்த பாம் வந்து கிரவுண்டில் பட்டு வெடித்து செதறி அந்த ஆள் மேடை படுற அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவோ தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஆறுன்றது ரேஞ்சு அதாவது ஹரிஜெண்டல் ரேஞ்சு ஆரோட ஃபார்முலா என்னது யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ ஆல் ஃபார்ட் பெட்டர் பை ஜின்னு தெரியும் ஓகே ரைட்டு அப்போ இந்த ஃபார்முலாலேருந்து சைன் டூ ஆல்ஃபா மட்டும் தனியாக பிரிச்சிருந்து என்ன அப்படி எதெல்லாம் சைன் டூ ஆல்ஃபா சீக்வல் டு ஜி ஆர் டிவைடர் பை யூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஜி என்னது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று ஆறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் யூ என்னது அதுவும் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் அப்போ யூ ஸ்கொயர் தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி 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 கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் அது சைன் டூ ஆல்ஃபா ஓகே இப்போ சைனோட டேபிளர் கலம் கிளர்க் டேபிள் இருக்கும்ல அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதிலிருந்து இந்த சைனுக்கு எந்த நம்பர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ செவன் வரும்னா அப்போ டூ ஆல்ஃபா சீக்வல் டு நைன்டி டிகிரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு டிகிரிஸ்லேயுமே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவனில் கிடைக்கும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஆல்ஃபா என்னவாக இருக்கும் அப்போ டிவைடர் பை டூ போடுவீங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த டேபிளர் கால் காலத்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிளர்க் டேபிள் இருக்குங்கள சயின்டிஃபிக் டேபிள் அதை தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சயின் டேபிளோட வேலியூஸ் கிடச்சிடும் அதிலேருந்து இதில் எப்படி அந்த டிகிரி மினிட்ஸை வந்து டூவை வச்சு டிவைட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அதிலேருந்து உங்களுக்கு ஆல்ஃபா சீக்வல் டு நைன் டிகிரி தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் அப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் கிடைக்கும் இது ஆல்ஃபா அதாவது அந்த வெடிச்சு செதறும் போது மெனி டைரக்ஷன்ஸில் வெடிச்சு செதறதில் அந்த செல்லு அதில் ரெண்டு டைரக்ஷன்ஸில் அந்த தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆள் மேலே படுறதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் டைரக்ஷன்ஸில் அந்த செல் மூவ் ஆகுது ப்ரொஜெக்டல் ஆகுது அதனால தான் அந்த ரெண்டு ப்ரொஜெக்டர் மட்டும் இங்கே அந்த ஆள் மேலே படுற மாதிரி வரைஞ்சிருப்பேன் ஓகேங்களா 
அப்போ இந்த ஆங்கிள் தான் ஆல்ஃபா இது என்ன தான் ஆல்ஃபா தான் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளில் உங்களுக்கு அந்த ஆள் மேலே அந்த செல்லு வந்து படலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ அப்போ நைன்டி டிகிரி தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் அப்புறம் எயிட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஆஃப் டே மினிட்ஸ் தீஸ் ஆர் தி டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ஆல்ஃபா இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டுமே தான் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் டு கெட் த கிவன் ரேஞ்ச் லெட் அந்த டூ ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் டு கெட் த கிவன் ரேஞ்ச் அந்த ரேஞ்சை ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைரக்ஷன்ஸ் தான் இந்த ஆல்ஃபாஸ் ரெண்டு ஆல்ஃபா அப்புறம் அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு அப்போ டைமிங் ஆகும்ல அந்த டைமிங்கை தான் டி ஒன் அண்டு டி டூன்னு சொல்கிறாங்க நைன்டி டிகிரி நைன் டிகிரிஸ்லேருந்து அந்த ஆள் மேலே வந்து அந்த செல்லு வந்து படுறதுக்கான அந்த டைமிங் டி ஒன் ஆகும் அப்புறம் எயிட்டி டிகிரி அப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன் மினிட்ஸில் அந்த டைரக்ஷன்ஸில் அந்த பாம்பு வெடித்து சதுரி அந்த ஆள் மேலே படுறதுக்கான அந்த டைமிங் வந்து டி டூ செகண்ட்ஸாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் லெட் டி ஒன் டி டூ லெட் டி ஒன் டி டூ பிதி டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைட் ஃபார் தி டூ பர்டிகுலர் பீசஸ் விச் ஃப்ளை இன் தி டைரக்ஷன்ஸ் விச் ஃப்ளை இன் தி டைரக்ஷன்ஸ் அந்த டைரக்ஷன்ஸ் என்னது ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ வந்து இருக்குல்ல இந்த டைரக்ஷன்ஸில் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகேங்களா அப்போ இந்த டைரக்ஷன்ஸில் அந்த செல்லு வந்து அந்த ஆள் மேலே படுறதுக்கான டைமிங் வந்து டி ஒன் டி டூ தீஸ் டூ பீசஸ் வில் ஸ்ட்ரைக் த மேன் அண்ட் ஸோ ஹீ இஸ் டேஞ்சர் ஃபார் தி இன்டர்வல் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் செகண்ட்ஸ் அப்போ அந்த டைமிங் இருக்குல்ல இன்பிட்டின் டைமிங்கில் அந்த ஆள் மேலே அந்த செல் வந்து வெடித்து சிதறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த டூரிங் த டைம் டி ஒன் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் செகண்ட்ஸ் ஸோ நவ் டி ஒன் நம்ம டி ஒன்றது என்னது அந்த அப்போ டி ஒன் என்னது வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லி படித்தோம் பார்க்குங்களா டி ஒன்றது என்னது டி ஒன் டீன்றது என்னது வெர்டிக்கல் டைம்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே பார்த்துருப்போம் அதோட ஃபார்முலா என்னது டீயோட ஃபார்முலா டூ யு டீயோட ஃபார்முலா என்னென்னா டி சீக்வல் டு டூ யு சைன் ஆல்ஃபா டிவைடர் பை ஜின்னு சொல்லி செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து ப்ரொஜெக்டாக ஆகி அந்த கிரவுண்டை ரீச் பண்ண வரையும் எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த டைமிங் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம அந்த ஃபார்முலா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த செக்ஷன்ஸில் பார்த்துருப்போம் டிசி கோல் டு டூ டூ யூ சைன் ஆல்ஃபா டிவைடர் பை ஜின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ ஆல்ஃபாக்கு பாருங்க என்ன செய்வரீங்க டி ஒன் கரெக்ட் பண்ணிங்க நைன் டிகிரி தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ சைன் நைன் டிகிரி தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் ஈக்குவல் டு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த நம்பரோட கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர்னு வருது அது உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப்ல விட்டுற நீங்கள் இந்த டிகிரி மினிட்ஸ் சைன் டேர்ம்ஸில் கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மல்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு டி டூ சீக்வல் டு டூ யு சைன் இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா என்னது எயிட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் அப்போ எயிட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸுக்கு நீங்கள் சைன் வெளியூஸ் கண்டுபிடிங்க யூன்றது உங்களுக்கு தேர்ட்டின் தெரியும் அப்போ டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி இன்ட்டு சைன் எயிட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் டிவைடர் பை நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஜியோட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா டி டூ செகண்ட்ஸ் இதெல்லாமே செகண்ட்ஸ் தான் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு வேண்டியது அந்த டேஞ்சர் பீரியடு தான் டேஞ்சர் பீரியடுன்றது இன் பிட்வீன் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இந்த டைமிங்குள்ளே தான் அந்த ஆள் மேலே அந்த செல்லு வெடித்து சிதறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் அப்போ ஃபைவ் பா
ஜீரோ ஒன் எயிட் செகண்ட்ஸ் வருது அப்போ நியர்லி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அந்த செல் வந்து அந்த மனித மேலே படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதான் கொஸ்டினில் கிட்டிருந்தாங்க அதை தான் நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் அப்போ தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க அந்த ஆள் மேலே எந்த டைமிங்குள்ளே வந்து படும்னா ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நியர்லி அது தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நம்ம ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டென் பாருங்கள் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ரைஃபிள் புல்லட் இஸ் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஒரு ஆள் சூடுறாருன்னு வச்சுங்களேன் ரைஃபிளில் இருந்து சுட்ட அப்படின்னா அது ரீச் ஆகக்கூடிய அந்த ரேஞ்ச் எவ்வளோவா தௌசண்ட் மீட்டர்ஸில் அந்த தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் வரையும் அந்த புல்லட் வந்து பாயுது வென் ஆல்ஃபா இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அந்த ரைஃபிளில் இருந்து அந்த புல்லட் வெளியிடும் போது அப்போ வரக்கூடிய அந்த ப்ரொஜெக்டல் தான் ப்ரொஜெக்டல் வந்து ஹரிஜன்ரோட மேக் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் தான் ஆல்ஃபா ஸோ தட் இஃப் த புல்லட் இஸ் ஃபயர்டு வித் தி சேம் வித் தி சேம் எலிவேஷன் ஃப்ரம் இயர் கார் ட்ராவலிங் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் டுவர்ட்ஸ் த டார்கெட் என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா இப்போ ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு சொல்கிறாப்புல தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் வரையும் அந்த குண்டு பாய்ஞ்சி அந்த டார்கெட்டை கிட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே அந்த ஆள் வந்து ஒரு காரில் ட்ராவல் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காரோட ஸ்பீடு எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்போ அந்த காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு கன்னை வச்சு சொல்கிறாப்புல அந்த ரைஃபிளை வச்சு சொல்கிறாப்புலனா அந்த தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் தான் அந்த ரைஃபிள் வந்து பாயுதுனா காரோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ஸில் இருக்குண்ணா அப்போ காரோட ஸ்பீடும் சேர்ந்துரும் அப்போ ஆக்சிலரேஷன் ப்ளஸ் அந்த வெலாசிட்டி மூவ் ஆகி அதோட ரேஞ்சு வந்து இன்னும் என்ன ஆகும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் அப்போ ரைஃபில் வந்து தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் பாயுதுன்னா அப்போ இந்த காரோட ஸ்பீடும் சேர்ந்து அப்போ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸும் தாண்டி அந்த ரைஃபிள் வந்து அதோட டார்கெட்டை ரீச் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வெறுமனை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷன்லேருந்து ஒரு ஆள் வந்து சொல்கிறாப்புல அப்படின்னா அது வந்து ரேஞ்சு வந்து ஆறு எடுத்துக்கோங்க இப்போ காரில் போயிட்டு இருக்கும் போதே ரைஃபிள் வச்சு சொல்கிறாப்புல அப்போ அது வந்து ஆறையும் தாண்டி போய் ரீச் ஆகும் அதோட ரேஞ்சை ஆறு டேஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஆறு டேஸ் ஆறு இதோட டிஸ்டன்ஸு தான் அதோட டிஃப்ரென்ஸு தான் இங்கே இன்க்ரீஸ்டு பை பை த கார்னு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்லேருந்து சொல்லும் போது ஆறு அதே காரில் போயிட்டு இருக்கும் போது சொல்லும் போது ஆறு டேஸ்ன்ற ரேஞ்சை அந்த ரைஃபிள் வந்து ரீச் பண்ணோம் அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்டால் ஆர் டேஸ் மைனஸ் ஆர் இந்த ரேஞ்ச் வரையும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ஆர் டேஸ் மைனஸ் ஆரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா அது என்னவா இருக்கும்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டன் ஆல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் இன்ட்டு மீட்டர்ஸாக இருக்கும் அந்த ஆர் டேஸ் மைனஸ் ஆரோட டிஃப்ரென்ஸு பாருங்கள் இந்த ரேஞ்ச் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு பை தௌசண்ட் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டன் ஆல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் இன்ட்டு மீட்டர்ஸ் அவ்வளோ இது இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் அந்த ரைஃபிள் வந்து அந்த டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணும் ஓகே டயக்ராம் பாருங்கள் இதில் ரெண்டு டயக்ராம் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்கள் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ஸில் ஒரு ஆள் ஒரு டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணுறப்பில் அதோடய ரேஞ்ச் வந்து தௌசண்ட் மீட்டர்ஸு ஓகேங்களா ஓன்றது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அந்த ப்ராஜெக்டாக அந்த ஃபஸ்ட் பேஸு அடுத்து அந்த சீன்றது அந்த ரைஃபிள் வந்து அந்த புல்லட் வந்து ரீச் ஆகக்கூடிய அந்த பொசிஷன்ஸ் ஓகேங்களா அண்டு கீழே உள்ள செகண்ட் டயராம் பாருங்கள் அதே அந்த ஆள் காரில் போய்கிட்டு இருக்கும் போது ஷூட் பண்ணுறப்பில் காரோட ஸ்பீடு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ஸில் இருக்குது அப்போ ஷூட் பண்ணும் போது அதோட ரேஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ஸில் ரேஞ்சு வந்து ஆறு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸு செகண்ட் பொசிஷன்ஸில் காரில் போயிட்டு இருக்கும் போது போகும்போது அதே ஆறு இருக்காது ஆறோட கூட இருக்கும் அதை ஆறு டேஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ சின்றது எப்படி மாறிடும் சி டேஸ்னு மாறிடும் ஓகேங்களா அப்போ சி டேஸ் கிரேட்டர் தென் சி அண்டு ஆர் டேஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் அப்படி இருக்கும் போது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அந்த ரைஃபிள் வந்து ரீச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் ஆர் டேஸ் மைனஸ் ஆர் சீக்வல் டு தௌசண்ட் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டன் ஆல்ஃபா டிவிட்டர் பை செவன் இன்ட்டு எம் அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு டயக்ராமும் தனித்தனியாக வரைஞ்சிருப்பேன் இது வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ஸில் அதே இது காரில் மூவிங் ட்ராவலிங் பொசிஷன்ஸில் இருக்கும் போது ஹிட் பண்ணுறது ஓகே ரைட் இது ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்
meter per seconds horizontal range R in and put the gang thousand meters horizontal range and rather the first rifle right, standing buses are in the hit panama soup panama upper R under the horizontal range R out of farm line as in already on which about two u square sin alpha into cas alpha divided by g thousand meters in the question of the gang if in the u square into sin alpha cas alpha of the chicla u cas alpha u sin alpha on the chicla mom R is equal to two by g into u cas alpha u sin alpha u cas alpha under the name initial horizontal velocity u sin alpha under the name actually in initial motor is the throat of u cas alpha under the horizontal velocity are going and u sin alpha under the name initial vertical velocity are going to either u cas alpha under the initial horizontal velocity as the equation number two no chicken R out of formal path to chicken R is equal to be pushed on a 2 by G into horizontal velocity and the initial vertical velocity is the R okay when the bullet is fired from a moving car the horizontal velocity is increased and the increase is equal to 36 km per hour actually moving positions low when the bullet to achieve bullet in a home fire of mother उन्ना कुछ जहाँ तोड़ा रेंज वन्दे इंक्रीस आयडो अंदर इंक्रीस आयर रेंज विथ रेस्पेक्ट टू द अंदर स्पीड 36 किलोमीटर्स पर आवर सोचोरों अपन 36 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड आयर बड़ी मात्रा देना किलोमीटर मीटर मात्रा देना मात्रा देके थाउसेंड आला मल्टर पने विंगे अपन 36 इनटू थ 600 रन आंदरो आना लगा 16 इंटी 16 पोटर पांगे अब तक कैलकुलेट करने का 10 मीटर पर सेकंड्स आवलों को इंक्रीस आपको अब तो इंटरांगे पुलर्ट फायर मूविंग पोजीशंस ले रहने मूविंग पोजीशंस ले कार और मूविंग पोजीशन ले रहने बुलेट ले सुपर नमों दे आवलों का हरिजनल वेलोसिटी इंक्रीस आयरो अपन हरिजनल वेलोसिटी ना एरों इनिशियल अलावा ना रंचे यू कास अल्फा इप कार लो पॉइंटर को मधे टेन मीटर सिंक्रीस आये था अपन यू कास अल्फा प्लस टेन मीटर्स ओके अस देर इस नो चेंज इन द वर्टिकल अंदर टाइप तर वर्टिकल मोशन सिले इन द तो आदा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी रुपए तीनला आदला इन द चेंज in the second case horizontal range second case center then as well and the R does R does center then as a car lapo you to come over up and the bullet on the reach out here on the range R does equal to 2 by G into in the angle you're getting burn it is R up R does in Solomon in that like horizontal velocity will be married on plus on the 10 meters on send one room u cos alpha plus 10 other motor is placed on again a part is equal to 2 by g into u cos alpha plus 10 initial vertical velocity in the u sin alpha okay now a part is equal to 2 by g into u cos alpha plus 10 into u sin alpha is the r does r in the upper r is equal to 2 by g u cos alpha into u sin alpha अप R डेस माइनस R इन वर्क को 2 बाय G U का सल्फा प्लस 10 इनटू U साइन अल्फा इधर R डेस R इन अधे माइनस 2 U स्क्वायर साइन अल्फा इनटू का सल्फा डिवाइड बाय G रेंडिंग सब्रेट पढ़ेंगे सब्रेट पढ़ेंगे ना 20 U साइन अल्फा डिवाइड बाय G इन करेंगे अधे ये क्वेश्चन नंबर थ्री नोच गोंगे अधे R डेस माइनस R ओके � equation 1 लरंदे use curve मटे तनिया परिच्छल दे नेगे ना वोलके ना वरकुना g into r नोरो g into r नोरो equation 1 नोरो इंटरद r is equal to नोरो अधे लरंदे use curve परिच्छेगे ना g into r r इंटर रहने 1000 आराल 1000 मोटर पांगे 2 sin alpha cos alpha is equal to 500 g divided by sin alpha into cos alpha अप use curve दा इद इद use curve इपेन सिरेगे ना इद लरंदे u वा find out पणेंगे अप square root नोरो अपने ये क्वेश्चन तेरे अपने मर्डों आर डेस माइनस आर ट्वेंटी साइन अल्फा डिवाइडर बाय जी नो पोटा ची 
அப்போ இதில் இருந்து ஸ்கொயர் ரூட்டு போட்டுருந்தனா அதுதான் யூ வேல்யூஸ் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜி டிவைட் பை சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா இது எக்ஸ் கிடையாது இன்ட்டு ஓகேங்களா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜின்னு வரும் ஓகே அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஆக்சுவலாக ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஃபைவ்னு இருந்துச்சு அது பிரிச்சு எழுதியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜின்றது எனது நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரூட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குல்ல அது அப்படி இருக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன்டி எயிட் நியூமினேட்டரில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் எழுதிடலாமா அப்போ ரூட் டென் டிவைட் பை ரூட் நைன்டி எயிட்னு எழுதியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அப்போ அந்த ரூட் டென் எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் டூ பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் எவ்வளவு ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு தௌசண்ட் கீழே உள்ள அந்த நைன்டி எயிட் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க செவன் டிவைட் பை ரூட் டூ ரூட் டூ ரூட் டூ நேரம் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை செவன் மீட்டர்ஸ் அப்போ இவ்வளோ மீட்டர் டிஃப்ரென்ஸில் அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ காரில் போகும்போது நேச்சு அது கார் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ஸில் ரைஃபிளில் சூட் பண்ணும்போது தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் அதே காரில் மூவிங் பொசிஷன் அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ஸ் மூவ் ஆகிற அந்த காரில் போகும்போது ரைஃபிளில் சூட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ரேஞ்ச் எதில் போய் ரீச் ஆகுது கூட தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் டுகெதர் வித் தௌசண்ட் மீட்டரையும் தாண்டி எவ்வளோ ரீச் ஆகுது தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை செவன் மீட்டர்ஸ் சேர்ந்து அது ரீச் ஆகுது ஓகேங்களா இதுதான் அதோடய டிஃப்ரென்ஸு